Der erste thüringische Königsname, der uns durch die Chronisten entgegentritt, ist Bisin. Daran erinnern vielleicht noch die Namen Besenstedt und Bösenburg, Bisinburg. Das ist aber nicht ganz sicher, allerdings zeigt es uns, wo wahrscheinlich diese thüringischen Adelshöfe sitzen, nämlich am Nordharz in der Nähe von Halle. Und dort haben wir auch fantastische Gräber entdeckt. Gräber, die natürlich wie in der damaligen Zeit üblich, gerade bei Königsgräbern, beraubt waren, aber von denen sich signifikante Reste erhalten haben, die uns zeigen, dass es sich um Gräber von Hochadligen handelt, ja möglicherweise sogar Königsgräber handelt. Und eines dieser Gräber haben wir hier in Großörner. Und da sehen wir so ganz feine Goldfäden, die wirken sehr unscheinbar, zeigen uns aber ein kaiserliches Gewand, aus einer, wahrscheinlich aus einer byzantinischen Manufaktur und wohl als Geschenk des byzantinischen Kaisers hier nach Mitteldeutschland gekommen oder aber vielleicht aus Ravenna, in jedem Fall aus einer Produktion im mediterranen Gebiet. Und des Weiteren sehen wir hier ein Königszeichen aus dem Kindergrab, das daneben lag im Gräberfeld. Und dort sehen wir einen Goldarmring und der Goldarmring ist ganz eng und ganz klein. Der muss ein, um einen Säuglingsarm gewickelt gewesen sein. Die Knochen sind nicht erhalten. Er zeigt aber, dass man bereits in den Hochadels- oder Königstand hineingeboren wurde, dass man das nicht erwerben konnte, wie wir das etwa in germanischen Sagen immer wieder intendiert bekommen. Äh, wir sehen hier noch eine Trense und diese Trense ist sehr, sehr spannend. Sie ist das Eisen mit einem Knebel, aber das Spannendste sind die beiden Seitengelenke und die sind goldummantelt mit Almandineinlagen. Und hier handelt es sich um eine Trense aus dem hunnischen Bereich im heutigen Ungarn. Und wir wissen, dass die Thüringer mit den Hunnen verbündet waren und wir sehen hier diesen Austausch zwischen Hunnen und äh, Thüringern. Und wir wissen, dass beide absolut exzellente Pferdezüchter waren. Die Römer nennen die Hunnen als diejenigen, die die besten Pferde haben, aber gleich nach den Hunnen nennen sie die Thüringer. Und die Thüringer werden mit der Pferdezucht verbunden. Die Pferdezucht macht sie sozusagen bis ins Mediterrane berühmt. Sie sind Reiterkrieger und das ist etwas ganz Besonderes. Das Thüringerreich beginnt mit diesen Adligen ab 450 und endet 531 schon wieder in der Schlacht an der Unstrut, wo die Thüringer gegen die Franken kämpfen. Aber das ist ein anderes Kapitel. Musik